സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവ കരകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അനേകർ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നല്ലോ നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യവും വിടുതലും അവർക്കുണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങൾ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവരുണ്ട് സമാധാനമില്ലാത്തവരുണ്ട് ഭയത്തിലൂടെയും ആശങ്കയിലൂടെയും ആത്മഹത്യ ചിന്തകളിലൂടെയും പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് നൽകുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും സൗഖ്യവും വിടുതലും സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അനുഭവിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സകല കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഓരോ പിതാവിനെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ മാതാവിനെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശാരീരികമായ ക്ഷീണവും പ്രയാസമുള്ള കർത്താവ് ആ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ ദൈവിക ബലവും ശക്തിയും ആരോഗ്യം അവർക്കുണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും രോഗികളായവരുണ്ട് കഥ കിടപ്പിലായി പോയവരുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയവരുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവരെ മൂടണം ആശ്വസിപ്പിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരു ഭർത്താവിനെയും ഒരു ഭാര്യയെയും ഞങ്ങൾ യേശുവൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവിന് കൃപ കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോ മകനെയും മകളെയും യേശുവൻ നാമത്തി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് ഞങ്ങൾ വളച്ച ദൈവമേ തിരു സാന്നിധ്യം കൂടി ഇരിക്കണമേ അടുത്ത ദൈവകൃപയുള്ള മക്കളായി വളരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് പഠനം ജോലിയിലായിരിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി എല്ലാ മക്കളും കർത്താവ് അവർ ലോകത്തിന് ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെ പാർക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കർത്താവ് നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മക്കളുള്ള മക്കളോരോരുത്തരും കൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് നൽകുന്ന നന്മയും അനുഗ്രഹവും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കർത്താവ് ഓരോ ഭവനത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ട് എട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ കൈകണ്ട പ്രവർത്തികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ദേശത്ത് മാനിക്കുന്ന ദൈവമേ ഓരോ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ജപ്തിയിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലർക്കും പണം കൊടുക്കുവാനുള്ളത് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഭവനങ്ങളിൽ അങ്ങ് നൽകുന്ന സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് നൽകുന്ന നിറവ് അവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങ് നൽകുന്ന ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കർത്താവ് ഓരോ ഭവനത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാരിദ്ര്യം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് പല തടസ്സങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ മാറ്റുന്ന കർത്താവ് കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവേ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആരും ഒരു നാളിൽ ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഓരോ കുടുംബത്തെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കർത്താവ് ഐശ്വര്യ വെൻറ്റിലേറ്ററായി കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കർത്താവ് മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണവരുണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക്
ലോകത്തിലെവിടെയായിരുന്നാലും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കി പ്രിയങ്കല ശുശ്രൂഷ ഈ പ്രഭാതത്തിലും ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൾ എന്ന പദവിയോടെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആ പദവിയോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറുപടി നൽകുന്ന കർത്താവ് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവശക്തി അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സൗഖ്യമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ധാരാളം കുടുംബാംഗൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നൽകുന്ന വിടുതലും സൗഖ്യവും അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത് കൊല്ലത്തും ഒരു സഹോദരി അറിയിച്ചത് പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഠിനമായ ശ്വാസം മുട്ടൽ അപ്പോൾ തന്നെ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പ്രേംകേരള വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതും സിനിമതറേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് മാറി ഐസുവിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രേംകേരളയിൽ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ കുടുംബമായി ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കർത്താവ് മറുപടി നൽകി തരുന്നത് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നൊരു അമ്മ ഇവിടെ അറിയിച്ചത് അവരുടെ കൊച്ചുമകൾ പതിനാറ് ദിവസം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് പതിനാറ് ദിവസം മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ആ കുഞ്ഞിനങ്ങ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്ന് ആ ഷുഗർ ആ ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ അത് കുറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേംകേളയെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഇടയാകുന്നത് പ്രേംകേളയിലേക്ക് വിളിച്ച് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയിച്ചു നമ്മൾ കുടുംബാംഗൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തീവ്ര യേശുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തിയാ ആ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യമായി ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിൽ വന്നു മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു പ്രേംകേല ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള തൂക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്ന ലഭിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കും തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഐ സിയിലും വെന്റിലേറ്ററും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരെങ്കിലും അവരോട് പ്രേംകേലൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല പ്രേംകേലൽ വിളിക്കാനുള്ള ഫോൺ നമ്പറും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലായി അത് കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി ഇത് കോട്ടയത്തും ഒരു സഹോദരിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അറിയിച്ചത് ഐ മീൻ അപ്പോൾ ആണ് ഈ സഹോദരി അറിഞ്ഞത് പ്രേംകേലയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഐ മീൻ കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയ അമ്മയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കും നമുക്ക് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഈ പ്രാർത്ഥന തത്സമയമായി ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ തത്സമയമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് ഹാർവസ്റ്റ് കേരളം എന്ന ചാനലിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രിയങ്കര യൂട്യൂബിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലും അതിനകത്തും ആ പ്രാർത്ഥന ലഭ്യമാണ് ഇത് കൂടാതെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബയോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം നടക്കുന്നത് മ്യൂസിയത്തിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ വെച്ച് നാളെ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രേംകേല ആറ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കുടുംബയോഗം ട്രിവാണ്ടത്ത് ആരംഭിക്കും കാര്യം ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന അനേകരുണ്ട് അവർക്ക് ആ കുടുംബയോഗത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ രാവിലെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടെ അത് കണക്കാക്കിയ നമ്മൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ ആ പ്രാർത്
സഹോദരിയെ സൗഖ്യമാക്കി എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പല രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പ്രേം കേരള ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതുപോലെ നട്ടലിനകത്ത് നീര് കെട്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി വർഷങ്ങളായിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ടതുപോലെ കോമാ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയവരുണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും വന്ന് ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ഐ സിവിലും വെൻറ്റിലേറ്ററിലുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പലരും ഇപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ ഇരുന്നായിരിക്കാം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശക്തി അവരെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു രോഗിയുടെയും സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തിയാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ രോഗിയും സൗഖ്യമാകട്ടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഐ സിയിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൗകര്യത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന തളർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ സ്ട്രോക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ സൗഖ്യത്താൽ അവർ നിറയപ്പെട്ട ആരോഗ്യം ബലവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തികൾ അവർ സൗഖ്യമായിട്ട് അലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എല്ലാം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം സൗഖ്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് അസ്ഥികളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പല രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അസ്ഥികളിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് മജ്ജയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് കഠിനമായ നട്ടലിനുണ്ടാകുന്ന വേദന നിമിത്തം വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് കിടപ്പിലായവരുണ്ട് കൈകൾ കാലുകൾ അനക്കുവാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ഡയാലിസിസിലൂടെ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന പല ഗുരുതരമായ രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് പല വാദ രോഗങ്ങൾ നിമിത്തം വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് വയറ്റിൽ അസിഡിറ്റി നിമിത്തം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്താൽ കർത്താവ് വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് വർഷങ്ങളായിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് യേശുവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കാൽവറിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചെടുത്ത സൗഖ്യത്തെയും വിടുതലിനെയും ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ
ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നൽകിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ യേശുവിൻ്റെ ആ ഉറപ്പ് ആ ബലം നമുക്കിപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രേംകേരള കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സണിച്ചായ നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ വായിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായമാണ് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് നമ്പർ ട്വൽവ് സീസ് ഫോർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മഞ്ചകളെയും വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാവുന്നു and sharper than any two-edged sword piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart etra shaktameriya vajan devajanathinte a shakt ിയെ അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രേം കേരള കുടുംബം ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ദൈവ വചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രേം കേരളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജോലി ആയിട്ടല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യേശു പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടുമായി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം ആ സിംഹാസനം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അത് ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരണം ലോഡ് ലെറ്റ് യോർ കിങ്ഡം കം നിൻ്റെ രാജ്യം വരണം അതിവിടെ വരണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം അത് ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമാധാനമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ സമാധാനമായി മാറുന്നു യേശു അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യേശു സമാധാനമായി മാറുക ജീസസ് ബിക്കംസ് ദ പീസ് ദ ഷാലോ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എത്ര എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നലെ കുടുംബയോഗം തിരുവല്ലായിൽ നടക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു അമ്മ വന്നത് ഒരുപാട് രൂപ കടം മക്കളെയൊക്കെ ഗൾഫിലുമൊക്കെ വിട്ടു പക്ഷേ എങ്കിലും കടം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നല്ലൊരു വീടില്ല ആറിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് അപ്പം വെള്ളം എന്ത് ഇത് രണ്ട് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കയറുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇവർക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരുടെയും സഹായം ഇവർക്ക് ഫലമല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അമ്മ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വന്നു ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇവ അവർ യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവർക്ക് ബോധ്യമാകേണ്ടതിനുള്ള അടയാളമായിട്ട് ഇവരെവിടെയാണോ വീട് വെക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ കുറച്ച് മണ്ണും ഒക്കെ ഒരു പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് താഴെയുള്ള സമയത്താണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങും പ്രേം കേരള ഒരിക്കൽ പോലും കൗൺസിലിങ് നടത്തുന്നില്ല ഇല്ലേ നമുക്കതിനുള്ള നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല സോ വി ഡോ ഡു ദ കൗൺസിലിങ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അവർ പറയുന്നു നമ്മളത് എഴുതി വെക്കുന്നു അവരോടുകൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം ദൈവ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ രണ്ടു പേർ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഒരു മനസ്സോടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ അയച്ചു അപ്പോൾ ആ പാക്ക് ചെയ്ത മണ്ണുമായിട്ടവിടെ വന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്കൊന്ന് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സിനിമിതരും തങ്കച്ചാനും അവർ ആ കുറേ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനിടയായി ഇന്നലെ ആ അമ്മ വന്ന് ആ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ യേശു എത്ര നല്ലവൻ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു എങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക വൈ ബിക്കോസ് ഫോർ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് ലിവിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 
ജീവനുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പവർഫുൾ ശക്തിയേറിയത ചൈതന്യമുള്ളതാണ് ജീവൻ വഹിക്കുന്നതിന് ആ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് അതിന് അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഷാർപ്പർ ദാൻ എനി ടു എഡ്ജ് ഇറ്റ് ഇസ് സോഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ആൻഡ് പിയേഴ്സിങ് ഹാർട്ട്സ് piercing even to division of soul and spirit manushane kondu pattatha karyam ad science kondu pattatha karyam oru manushya sharirathinte buddhi mandalatheyum icha shaktiyeyum vigara vijara mandalatheyum aa sharirathein tammil verdirikkan namakku sadhyamalla innu vare namakku sharirathe maar adil maari kariyumbo shariram shariram aanannu parayan pattum pakshe this cannot be done this can't be done idu 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 vare sadhyamalla but the word of god goes a stay a further stage in see the capacity and the power of the living eternal god's word alle jeevikuna nithinaya devathinte vachanathinte aa vaakkalde pratheegatha nokkike adu kondu thanne praying kalil nammal chernu prarthikkumbol nammal eduthu parayarunde nammal anubhavikkarunde ende kai lebichirikkunna medical reportukal ella എനിക്ക് വിരോധമായിരിക്കും ബട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബിലീവ് വട്ട് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് സെയ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ അത് ആയിരി ആയിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വചനം കാണിച്ചു തരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം നോക്കിക്ക് അതേ അധ്യായം ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ സെയ്സ് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസ്ഥനത്തിനടുത്ത് ചെല്ലുക നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലുവാൻ അല്ലേ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡാഡി എന്ന് വിളിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി ചെല്ലുവാൻ യേശുവിൻ്റെ സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ കൃപാസനം യേശുവിൻ്റെ ആ ഓഫീസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ജീസസ് ഈസ് അവൈലബിൾ വേറെ ഏത് മനുഷ്യൻ ഏത് സംവിധാനമാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം സമയപരിമിതി ഉള്ളപ്പോൾ യേശുവിനെ നമുക്ക് ഏതു സമയത്തും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രയോജനം നോക്കിയ രണ്ട് ബോൾ ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വി മേ ഐ എം റീഡിംഗ് ഫ്രം ന്യൂ കിങ് ജെയിംസ് വെർഷൻ ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ലെറ്റേഴ്സ് ദർ ഫോർ കം ബോൾ ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വി മേ ഒപ്റ്റൈൻ മേഴ്സി ആൻഡ് ഫൈൻ ഗ്രേസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ടൈം ഓഫ് നീഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അളവില്ലാത്ത ദയയാണ് മാത്രമല്ല അതത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമായി ഇവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരുടെ മകനൊന്ന് ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ആളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഈ അമ്മ ആ വിഷയം പ്രേങ്കളയിലെ കുടുംബയോഗത്തിന് അന്ന് വന്നിട്ട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവർ അത്ഭുതകരമായ വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തു മൂന്നോ നാലോ വർഷം മുമ്പ് ഈ മകന് ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ശരിയാക്കി പക്ഷെ അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തൻ്റെ വൈഫ് അവിടെ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല സാധനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അച്ചാറും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെയൊക്കെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഫുഡെല്ലാം അവർ അവർ മാറ്റിക്കളയുക ഈ മകൻ ചെയ്തത് അമ്മ പ്രേം കല ഡയറി അന്നുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ വർഷം നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡയറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് തുട പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോഡ് ജീസസ് എബൈഡ് ഇൻ മീ ബ്ലസ് മീ ആൻഡ് മേക്ക് മീ എ ബ്ലസ്സിങ് ടു അതേഴ്സ് എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുവെ എന്നിൽ വസിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കണം ഇവർ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഈ ബാഗിനകത്ത് വച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മേളിൽ ഈ ഡയറി എടുത്ത് വച്ചു തങ്കച്ചായ സണിച്ചായ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം ബാഗുകൾ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഉൾപ്പെടെ നിന്ന് പരിശോധിച്ച് ആഹാര സാധനങ്ങളുള്ളതൊക്കെ മാറ്റിവിട്ട് അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മകൻ്റെ ബാഗിനകത്താണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് അവർ ഈ ബാഗ് തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ നേരെ മേളിലിരിക്കുന്നത് പ്രേം കേരള ഡയറിയ അവരാ ഡയറി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വാചകം അതിനകത്ത് കണ്ടത് ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അതുപോലെ ബാഗ് അടച്ചിട്ട് സിപ്പേറിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ട് ഇന്നും അവർ ആ കുടുംബം അവർ ന്യൂസിലൻഡില അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ അമ്മ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അവർ ന്യൂസിലൻഡിൽ പോയിട്ട് കുറേ ഇപ്പം ഇത്രയും നാളായല്ലോ ഒരു വാടകയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട് ആവശ്യം
എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു ബ്രദറെ ഞാനിത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കുന്ന വീടിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ കല്ലായിരിക്കും ഇടുന്നത് സി യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലോ ഒരു തോന്നലാക്കിയോ നിർത്തുക അല്ല അവർ ചെയ്തത് അവർ അതിനെ പ്രായോഗികതലത്തിൽ അവർക്ക് ബോധ്യമാകേണ്ടതിനുള്ള അടയാളമായിട്ട് അത് ചെയ്യുക വേറൊരാൾ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവർ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇറങ്ങി പോകാൻ അനുവാദമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ പുറത്ത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല രോഗം അവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവർ ചാകുകയാണെങ്കിൽ ചാകട്ട് ആ അവസാന നിമിഷത്തിലും ആ സ്ത്രീ ആഗ്രഹിച്ചു ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നത് ദീർഘവർഷങ്ങൾ രക്തസ്രവം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മാന്യ സ്ത്രീ അവർ അവർ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കാരണം അവർ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം അവരുടെ പ്രായോഗികതലത്തിൽ യേശുവിനെ തൊടാൻ ആരാ പോകുന്നത് തുണിയെ തൊടാനായിട്ട് യേശുവിനെ തൊടാനാണ് പോയത് പക്ഷെ ആ തിരക്കും തിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങും തൊടാൻ പറ്റിയില്ല കിട്ടിയത് ഒരുപക്ഷെ ആ മേളിലോട്ട് ഇട്ടിരുന്ന ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അരികില അരികിൽ ആ തൊങ്ങൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അത് എടുത്ത് കാട്ടണം ആ തൊങ്ങൽ എന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥി എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം സണ്ണിജായ യേശു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം ഇതാ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം അത് ഒരു 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 കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ഒതുക്കി വെക്കുകയല്ല ഒരു അലമാരയ്ക്കകത്ത് ഒതുക്കി വെക്കുകയല്ല ഞാനിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ല അത് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് പോലും ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വിശ്വാസം ഇവിടെ ഇരുപ്പോൾ ഇന്നലെ അവർ ആ കുടുംബം അവർ മാവേലിക്ക വന്നപ്പോഴാണ് സണ്ണിച്ചയം കണ്ടത് ഇന്നലെ അവർ തിരുവല്ലായിൽ വന്നു കാരണം അവർക്ക് അടുത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് യേശു കൊടുത്ത മറുപടി ആ സന്തോഷം കാരണം ഇന്നലെ അവർ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കുറേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അവർ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് ആ വിവരം നമ്മുടെ പക്കൽ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം ധൈര്യത്തോടെ കയറി ചെല്ലുവാൻ യേശുവിൻ്റെ സിംഹാസനം രാവാണോ പകലാണോ വെതർ യു ലീവ് എ നോർത്ത് പോൾ ഓർ സൗത്ത് പോൾ യു ഗാഡ് ദിസ് ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ജീസസ് ഓപ്പൺ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് അവൈലബിൾ ബിലവേഡ് നമ്മൾ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലോ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലോ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സിംഹാസനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നമുക്ക് തുറന്നു കിടക്കുക അല്ലേ കോളിയും അബ്ബാ ഫാദർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് അൺ ഇമ്മഷറബിൾ ഗ്രേസ് ആൻഡ് മേഴ്സി അള അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സണ്ണിച്ചായ ചിലരൊക്കെ ഞാൻ മദ്യപാനിയ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഒത്തിരി കുറ്റം ചെയ്ത ആള് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഒത്തിരി തെറ്റുകാരിയ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ വിശുദ്ധർക്കുള്ളതാ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങും ഇത് വിശുദ്ധർക്കൊന്നും അശുദ്ധർക്കൊന്നും ബൈബിളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൃപാസ യേശുവിൻ്റെ കൃപാസനം തുറന്നു കിടക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ആരാണോ ആവശ്യക്കാർ അവർക്ക് ഇൻ ടൈം ഓഫ് നീഡ് സാം നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ സെയ്സ് ഗാഡ് ഈസ് അവർ റെഫ്യൂജ് അറ്റ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് എ വെരി പ്രസൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ അവർ ട്രബിൾ എ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അവർ ട്രബിൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അർത്ഥം കറക്റ്റാവും പക്ഷേ അവിടെ ആ വെരി പ്രസൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുക വാചകത്തെ അത്രയും കൂടെ പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കി അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര നല്ലവനാ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാ ബലമാ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞത് കടത്തിൻ്റെ മീതെ കടമായിരുന്നു യേശു ആ കടം മാറ്റി തന്നു വീടില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു നല്ല വീട് നൽകി കൊടുത്തു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മകന് മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിച്ചു യേശു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എല്ലായിടത്തും അമ്മ പറഞ്ഞത് പ്രേം കേരളം
യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അനുഭവം ഈ അമ്മ ഈ കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ അഞ്ചോ ആറോ മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇവർ കുറേ തേങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഉണക്കാനിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര മഴ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് വാരി എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടു അത് ഉണങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അത് കേടായി പോകും പ്രയോജനമില്ലാതായി തീരും ഇവർ ചെയ്തത് അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് പ്രേങ്കളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊപ്രായുടെ മേൽ ഈ ഉണങ്ങാനിട്ടിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മേൽ കൊണ്ടുവന്ന് തളിച്ചു അത് വെള്ളം ഉണങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത് അപ്പം മഴ കാരണം അവിടെ നിന്ന് വാരി ഇട്ടു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഈ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വെള്ളം തളിക്കുക ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഭ്രാന്തെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ യേശുവിൽ അവർ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം അവർക്ക് ബോധ്യമായി കർത്താവ് അതിൻ്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കും അത് ഉണങ്ങി അവരത് ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ആ അമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഇതെല്ലാം യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുക നമുക്കൊന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്നിധായം ഇന്ന് അനേക ഇവരുടെ മക്കൾക്ക് ദൈവം ജോലി കൊടുത്തു അവരുടെ വീടിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചൊരു വീട് കൊടുത്തു അവരുടെ കടത്തിൽ നിന്ന് യേശു അവരെ വിടുവിച്ചു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ നമുക്കെല്ലാം ഭയവും സംശയവും ആദിയും ഒക്കെ കയറാം പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ വിശ്വാസത്തിന് പകരം അവിശ്വാസം നമ്മളെ കയറി പിടിക്കാം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വൺസ് ദ പ്രേ ജീസസ് ഹെൽപ്പ് അവർ അൺബിലീഫ് യേശുവെ എൻ്റെ അവിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നമ്മൾ വാഴുന്നത് അവിശ്വാസമായിരിക്കും സണിച്ചാൻ കേൾക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അങ്ങ് ഉറക്കെ പറയുക സണിച്ച യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ സണിജാനെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ബട്ട് ശരിക്കും ഉള്ളിൽ ഭയമായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ആ ആ ആ അയാഥാർത്ഥ്യമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് താഴെ ഇട്ടിട്ട് യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് ധൈര്യത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ പ്രേം കേരള കുടുംബയോഗത്തിൽ ഓരോരുത്തരും വരുന്നത് കരഞ്ഞും കഷ്ടപ്പെട്ടും തകർന്നും കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ആരെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം അവിടെ തരും അവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു ആ പ്രാ പേരും ഫോൺ നമ്പറും സ്ഥലവും എഴുതുന്നു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എഴുതി വെക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ മാറി നിന്ന് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വ്യക്തിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അയക്കുന്നു കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് കർത്താവ് മാനിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെയല്ല അവർ യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച ഞാൻ യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് മാനിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു പക്ഷപാതക്കാരനോട് കിടക്കിയെടുത്ത് നടക്ക് അല്ലെ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കൂടിയപ്പോൾ പ്രേങ്കളയിൽ നമുക്ക് അതാ സമയം ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആളുകൾ അത്രയും മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കോ പലരും അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സുമായിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത് നീന്തിയൊക്കെയാണ് പലരും വന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെ വീട്ടിലടങ്ങിയിരിക്കും യേശു ചെയ്ത നന്മ നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റും നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം രാവിലെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ പ്രേങ്കലുടെ കുടുംബയോഗം ട്രിവാൻഡ്രം സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മ്യൂസിയത്തിന് നേരെ എതിർവശത്ത് സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാള് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ വരേണ്ട കാര്യം വെറുതെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രേം കേരള കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് മറ്റ് രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അന്ന് നാളെ ജോലിയുള്ളവർ എക്സാം ഉള്ളവർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നന്മ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഓഡിറ്റോറിയം തുറക്കാനായിട്ട് അല്പം താമസിച്ച് അത് നമ്മൾ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു പ്രേം കേരള കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഓഡിറ്റോറിയം തുറന്നു ഗേറ്റ് തുറക്കൂ അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല ആ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവർ അന്ന് തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥന തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് യേശു കൊടുത്ത മറുപ
ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനുള്ളതാ ചൈതന്യമുള്ളതാ ശക്തിയേറിയതാ അത് ഏത് ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചേറിയതാ ഒരു 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 ഫിസി ഒരു സർജൻ്റെ നൈഫിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂർച്ച എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ 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 ഒരു സർജന് ബാംഗ്ലൂരിലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ അദ്ദേഹം സർജറി ചെയ്യുന്ന രോഗി എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് രോഗിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ രോഗി ഐ മീൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും ഡോക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സർജറി നടക്കുക ആ ടേബിളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയത്തില്ല ആ നൈഫ് അത് ആ ബ്ലേഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിലേക്ക് വീണു അപ്പോൾ അവരാ കാലൊക്കെ മറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അവർ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കനം കുറഞ്ഞ ഇത്രയും മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ് തൻ്റെ കാലിലേക്ക് വീണ് ആ കാല് മുറിഞ്ഞു ആ മുറിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഇത് അതിൻ്റെ പേരൻസും അവരെല്ലാം ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ മകൻ്റെ കാല് മുറിഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലഡ് കുറച്ച് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അദ്ദേഹം എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് രോഗിയാണെന്ന് അറിയാം ഈ മകന് അതിഭയങ്കരമായ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത വൈറലക്കവും ഛർദിൽ നോക്കി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് വേറൊരാളെ സർജറി ചെയ്ത ആ ബ്ലേഡ് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് കേട്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ സർജൻസ് ബ്ലേഡ് ആൻഡ് ഏറ്റവും മൂർച്ച അത് വെറുതെ ത കാലിലോട്ടൊന്ന് വീണതേ ഉള്ളൂ കാല് മുറിഞ്ഞു ബ്ലീഡിങ് ആയി ആ ബ്ലഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ രോഗി എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് രോഗിയുമാ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഛർദിലും വൈറലൊക്കെ ആ ഒരു കണക്കിന് സന്ധ്യയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഏതാണ്ട് ഒരു അല്പം ഒന്ന് ശമനമായപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ അപ്പനുമൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് രാവിലത്തെ പ്രയർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരിവിടെയൊക്കെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു വിളിച്ചത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുക ഏത് വിഷയമാണോ ധൈര്യത്തോടെ മകന് മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടി കോലഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അറിയിച്ചു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് അവ അവർ അറിയിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ആ ശ ഇവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രേം കേരള ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യേശു ഇവിടെ പ്രേം കേരളയ്ക്കല്ല പ്രാധാന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിനാ പ്രാധാന്യം ഇല്ലേ പ്രേം കേരള എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ദൈവം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കുടുംബം മാത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കാതലായ സംഭവം ഇതാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ലെറ്റസ് കം ബോൾഡ്ലി ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ ഭാവിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസ്ത്രത്തിനടുത്ത് ആ മകന് എച്ച് ഐ വി ഒന്നും പിടികൂടിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഡോക്ടർക്ക് കാല് സൗഖ്യം ദൈവം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ മകൻ്റെ വിവരം പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് യേശുവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ആ മകൻ്റെ വിവാഹം നവംബറിൽ നടത്താനും കൂടെ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എല്ലാം ഭംഗിയാക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കര നോക്കിക്ക് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ആ സ്ഥലത്ത് അവൻ വിവാഹിതനാകാൻ പോകുക ഹാഗർ ഒരിക്കൽ എനിക്കിത് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയ വിവരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സണ്ണിച്ചായ ചരിത്രത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ മകൻ്റെ വിവാഹം അതേ ഏറിയായിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നടന്നത് എവിടെ നമുക്കൊരു ഉയർച്ചയില്ല എവിടെ നമ്മൾ അവസാനിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ സാഹചര്യം മുഴുവൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും അവിടെ തന്നെ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്യുന്നതനായ യേശുവിൻ്റെ സിംഹാസനം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്
മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമയം കൂടിയാണ് ഇത് അല്ലേ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രേം കേരളയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ തിരുവെടുത്തുന്നുള്ള ഫിലോസഫി വി സെർവ് ഗാഡ് ബൈ സെർവിങ് ഗാഡ്സ് പീപ്പിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സേവനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എത്ര വാട്ട് എ നോബൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ സബ്ലൈവ് ലൈഫ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി If you dedicate your life to serve the living God by serving God's people, God is in the world. God is in the world. If we are in the world, we are in the world. 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 ത്ര ഉദാത്തമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിത അനുഭവമായിരിക്കും വാട്ട് എ ലൈഫ് ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് അല്ലേ എത്ര പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ ആ ആ ആ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയെ നമ്മൾ അവസാനം വരെയുള്ളത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ജീസസ് രണ്ട് കരോ നിവർത്തി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നവനായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഡിഡ് everything that i was supposed to do poorthigirikkendathu muluvan naan poorthigirichu no wonder why he cried out tetless i it is finished adu kondalle yesu crucial nila vilichathu sarivarkaladu nivartiyay and it is a time to be blessed by god to be a blessing to others yesuve angeyal anugrahikkappettu മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഗ്രഹമാകുവാൻ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ മോർ ഓവർ ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ടു ബി ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ടു ഗാഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു പീപ്പിൾ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് എന്തിനാ വിശ്വസ്തത എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആയുസ് രണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ മെൻ്റൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ആ മൈ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ സം ബെറ്റർ കോഴ്സ് നാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ പണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം നമ്മൾ നേടുന്ന പണം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന പണം ആ റിസോഴ്സസ് ആ സ്വർണം ടാൻജിബിൾ ഇൻടാൻജിബിൾ ഇമോബിൾ മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കുള്ളത് ആ മൈ യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു ബിക്കം എ ബ്ലസ്സിങ് ടു സംബഡി മറ്റുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അനുഗ്രഹമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മകൻ അഞ്ചിൽ ആറിലോ ഏഴിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ അപ്പൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ ദുസ്സഹമായ ഒരു സാഹചര്യം ആ മകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ് മോനെ കുഞ്ഞ് നീ വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡേവുവിൻ്റെ പ്രായമ ആ ഇന്നിപ്പോൾ അവന് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സായി അവനും അന്ന് ആ കൊച്ചു പ്രായമ ഞാൻ എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ നിർത്താതെ കരയുന്നു അവൻ ആകെ വെപ്രാളം അപ്പൻ്റെ മരണത്തെ അവന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മോനെ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ പി എച്ച് ഡിക്കാരനാക്കാം ഞാൻ അന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞതാ സണിജയ കർത്താവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ മാനിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു നയാ പൈസ കൊടുക്കാതെ അവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പി എച്ച് ഡിക്ക് അവൻ എൻറോൾ ചെയ്ത് ഹാലലുയ ഈ യേശു എത്ര നല്ല ഞാൻ അവനെ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അത് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൻ മരിച്ചു പോകാം അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാം അവൻ്റെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയില്ല അമ്മ അമ്മ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന അമ്മയെ ചിലപ്പോൾ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്ന് വരാം അപ്പൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന് വരാം അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ രോഗം വന്നെന്ന് വരാം അപ്രതീക്ഷിത മരണങ്ങൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് വന്നെന്ന് വരാം എങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ കയറി ചെല്ലുവാൻ യേശുവിൻ്റെ തുറക്കപ്പെട്ട സിംഹാസനം ഈ പകൽ ധൈര്യത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ യേശുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പുതിയ കോഴ്സസിന് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് ആഹാരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ഇന്നത്തെ ജോലികൾ കടകൾ ബിസിനസ്സുകൾ ഓണത്തിൻ്റെ സീസണ് എല്ലാവരും വലിയ സ്വപ്നത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നത് ആരും നഷ്ടത്തിൽ പോകരുത് എല
suicides in india on rise most dying by hanging ncrb adinte or statistics okke avada koduttundi idakke kaanumbol chang pidaya ഇന്ത്യയിൽ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ കർത്താവ് പ്രേം കേരളയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ ഉളവാകേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവേ ആത്മഹത്യ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഇന്നും സമയത്തിന് മുമ്പ് മരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പക്കലിവിടെ ഉണ്ട് അല്പം മുമ്പ് വന്നൊരു വിവരം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു മകള് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സ് സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റം എന്തു പറഞ്ഞാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു ഇതേ ഭീഷണിയോടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മകൾ നമ്മുടെ അടുത്തല്ല അഥവാ നമ്മുടെ അടുത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് അവളെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജയിലിൽ കൊണ്ടിടാൻ ഇട്ടാലും പ്രയോജനമില്ല പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മകളെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും യേശുവേ എന്നിൽ വസിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹമാക്കണം ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകണം ധൈര്യത്തോട് ചോദിച്ചാട്ടെ യേശുവേ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തെ നിറവേറ്റിത്തരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ആ മരണത്തെ അവിടുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും തവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തവേ കർത്താവേ ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തവേ ഏത് വിഷമ സന്ധിയിലാണ് ഓരോ മക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിക്ക് മാറാണെന്നെങ്കിൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു കുസനാമത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പാർട്ടി ഇൻ്റർവ്യൂ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശു കുസനാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നടക്കുന്ന സകല ശുഭകാര്യങ്ങളും യേശു കുസനാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ തകർന്നിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവേ നീ അവരെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാകി ആൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ഇന്ന് കർത്താവേ യാത്രയെ നമുക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആപത്താൻ അർത്ഥങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ തോടിയിരിക്കണം പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിക്കുമാറാണെന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ ചിന്തകളോർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ആ പ്രാണനെ സദ്യമജ്ജകളെ ആത്മാവിനെ വേർപൊഴിവിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ ആ മക്കളുടെ മേലെ ഇറങ്ങട്ടെ നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ മേലെ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ചിന്തകൾ അവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് യേശു കുസനാപ്പത് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അലി പ്രോബ്ലം യേശു കുസനാപ്പത് ഇപ്പോൾ മാറട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു കുസനാപ്പതി തന്നെ അമേൻ അമേൻ സിനിമത്രേ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രേം കേരള കുടുംബത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച അവരവരുടെ വിശ്വാസം അവരവർക്ക് ബോധ്യമാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി എണ്ണയും വെള്ളവും ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ വന്നൊരു വിഷയം ഇതായിരുന്നു സിജി ബേബി ആസാമിൽ നിന്നറിയിച്ചത് ബ്രദർ ബെൻസ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി തലയിൽ ബ്ലീഡിങ് ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പ്രേം കേരളയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ഭവനത്തിൽ എത്തി ഇന്നലെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം നടക്കുമ്പോൾ സിനിമതിരെ പറയാൻ നേരമില്ലല്ലോ എന്നാ പറയുന്നത് നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും നന്മയും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് കർത്താവ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ വഴികളും നന്മയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ചുണ്ട് സാമ്പ്രതരെ നാളെ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ ട്രിവാൻഡ്രം സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ മ്യൂസിയത്തിന് നേരെ എതിർവശത്ത് സത്യൻ മെമ്മോറി ഹാളിൽ അവിടെ കുടുംബയോഗമുണ്ട് മാത്രമല്ല വരുന്ന ആഴ്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ആറാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ ആറിന് പ്രേങ്കല്ല കുടുംബയോഗം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ ഈ അബാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ടൗണിൽ തന്നെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ അബാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ കുടുംബയോഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏഴാം തീയതി ബുധനാഴ്ച എറണാകുളത്ത് ചിറ്റൂർ റോഡിലുള്ള
സഭയിൽ നിന്ന് മോപ്പന്മാരെ വരുത്തി അതായത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എണ്ണ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ദീനക്കാർക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തും അങ്ങനെയല്ലേ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ പാപം ചേർന്നെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും ഈ പകൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ കുടുംബയോഗത്തിന് തിരുവല്ലായിൽ ഇന്നലെ കുടുംബയോഗത്തിന് അനേകർ പാസ്പോർട്ടുകളുമായിട്ടൊക്കെ വന്നു എനിക്കൊന്ന് അതിലൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് വിസ കിട്ടി പലരും പോയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഇന്നലെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ നമ്മൾ കാനഡയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പോവുക നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് യേശുവിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ആ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ മേൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മേൽ കരങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ എണ്ണ പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഇവിടത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വെള്ളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണ വിടുതലും സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അപ്പോൾ തന്നെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ മേൽ കർത്താവ് പാസ്ബുക്കിന്റെ മേലൊക്കെ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും യേശുവിനെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ ആ വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഓരോ അനേക വ്യക്തികൾക്ക് പ്രേം കേരള കുടുംബത്തിൽ ബർത്ത്ഡേസ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറീസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവം ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ ഷലോമെ അറിയിക്കുന്ന മുളന്ത് മരുമകൻ നോബിളിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കിടങ്ങുന്ന ബിനു അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന മകൾ അക്സയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് ബർത്ത്ഡേ ആണ് സണ്ണി തോമസ് ചെട്ടികുളങ്ങര എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ബ്രദർ ചെറിയൻ തോമസിന്റെ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ മകൾ റീനയുടെ പതിനഞ്ചാമത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നാരായണി വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്ലോറിയ ട്രാൻഡത്ത് അറിയിക്കുന്ന മകൻ സുന്ദർ സിംഗിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഈ കേക്കും സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറാമത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മകന്റെ ആഘോഷിക്കുന്നു പ്രവർത്തനം ലിസി ജോളിയാണ് വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അലീഷ ഫിലിപ്പ് ഏറ്റുമാനം അറിയിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ റീന ആൻഡ് ഫിലിപ്പിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മകൻ വില്ലിന്റെ ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ബർത്ത്ഡേ ആണ് കല്ലട എന്നും ലിസി ഇത് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് ആലപ്പുഴ എന്ന് അറിയിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് മിസ് ജെസ്സി ആൻഡ് ജോസഫ് മകൻ ജാന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത് ബർത്ത്ഡേ എറണാകുളത്ത് മേരി ജോർജ് വിവരം അറിയിച്ചു അങ്കമാലി എന്ന് അറിയിക്കുന്ന മകൾ ഷേർലിയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് വിജയ സുരേന്ദ്രൻ അറിയിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ എന്ന മകന്റെ കുഞ്ഞ് തൻവി സുബിന്റെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് സിസിലി രാജു ഹരിപ്പാട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന കൊച്ചുമകൻ അനോ ബൈജുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് സുബിത വൈ കോട്ടയത്ത് എന്ന് അറിയിക്കുന്നത് മകൾ ഐശ്വര്യയുടെ ലെവൻത് ബർത്ത്ഡേ ആണ് ദീപുരുദ്രെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നു നമ്മൾ പേരുകൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം ഓരോരുത്തരും നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാ യേശുവിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക ആ കേക്ക് ഇവിടെ ഈ കേക്ക് ഇവിടെ മുറിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപ കൂടെ ഇരിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തത് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായി ഓരോ വ്യക്തിയെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ബ്ലസ് എവ്രി വൺ ഹീൽ എവ്രി വൺ ലെറ്റ് യുവർ ബ്ലസ്സിങ്സ് ബി അപ്പോൺ എവ്രി വൺ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവെ ബിലവ് ഓൾ ഓഫ് അസ് ആർ ബോൺ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു ബി വിന്നേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻ ജീസസ് എന്നും യേശുവിൽ വിജയാളികളാകുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ 